ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലാണ് ഡി എം കെ മത്സരിച്ചത് എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഡി എം കെക്ക് സാധിച്ചു മാത്രമല്ല പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കോൺഗ്രസിന് നേടാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇതോടെ ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ പ്രകടമായിരുന്നു രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഡി എം കെ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയല്ലായിരുന്നിട്ടും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിനോട് ഡി എം കെ വലിയ കാരുണ്യം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചില നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒൻപത് സീറ്റുകളായിരുന്നു ഡി എം കെ കോൺഗ്രസിന് നൽകിയത് പുതുച്ചേരിയിലും ഡി എം കെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചു ഇതടക്കം മത്സരിച്ച പത്തിൽ ഒൻപത് സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകേണ്ടെന്നായിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സ്വന്തം നാട്ടുകാർ തന്നെ മതിയെന്ന വാദവും നേതാക്കൾ ഉയർത്തി ഇതോടെ ഏത് വിധേനെ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ എം പിയായ മദൻലാൽ സൈനിയുടെ മരണത്തോടെ വന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കോൺഗ്രസ് പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലിലാണ് സൈനി രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിലിലാണ് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഇവിടെ മത്സരിപ്പിച്ചാലും ജയിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് അനായാസമായിരിക്കും മൻമോഹൻ സിംഗിനെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ തീരുമാനമായെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ